నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ అంచలి భారీ తారగణం అనగానే మనందరికీ ఏం గుర్తొస్తుంది ఎంతో మంది తారలు ఉంటారు అని కదా కానీ ఈ మూవీ ట్రైలర్ లో అండ్ భారీ తారగణం అనగానే నేను ఓపెన్ చేశాను చూసేసరికి అందరూ తారలే ఉన్నారు అసలు భారీ తారగణం అని టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారో వీళ్ళందరితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం సో హోల్ టీమ్ మాతో పాటు ఉన్నారు సో సమీర్ గారు సదన్ గారు అండ్ అలాగే దీపిక గారు అండ్ శేఖర్ గారు ఉన్నారు సో వాళ్ళందరితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం సో హాయ్ టీమ్ ఎలా ఉన్నారు భారీ తారాగణం అని టైటిల్ పెట్టారు బాగానే ఉంది సార్ భారీగా తారాగణాన్ని కూడా తీసుకున్నారు ఈ టైటిల్ ఏంటి తారాగణాన్ని తీసుకున్నందుకు స్టోరీ క్యారెక్టర్ స్టోరీకి అండి అది ఆర్టిస్ట్ ని బట్టి కాదు పక్క అది స్టోరీని బట్టి అది ట్వంటీ థర్డ్ తెలుస్తుంది సో కంటెంట్ బేస్డ్ టైటిల్ అది సో అసలు కథ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది జర్నీ ఇదేంటంటే ఒక ఫన్నీగా ఎవరైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు లేదా సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు అవి వాటి నుంచి ఒక చిన్న ఒక చిన్న మెసేజ్గా ఫన్నీగా చెప్తాం థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో చెప్దాము అని చెప్పి ఒక థాట్ వచ్చింది దాని నుంచి బేస్ చేసుకుని దీని గురించి ఏం చెప్పినా ఇంకా స్టోరీ చెప్పాలి లేదు నేనేం చూడలేదు అసలు అంత డే లేదు అంత సైకో కూడా కాదు నేను మనం చూస్తాం కదా న్యూస్ అది చూస్తాం కదా సో దాన్ని కొంచెం ఆ ఫంకీ వేలో నేను తీసుకెళ్లాను దీన్ని సో అది స్క్రీన్ ప్లే ఎలిమెంట్స్ కానీ అవన్నీ చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటాయి అలా అని చెప్పి మెసేజ్ అట్లేం ఉండదు చాలా వేసుకుంటే యాక్చువల్లీ అదే చెప్పాను కదా వే హీ నరేటెడ్ ద స్టోరీ నాకు చాలా నచ్చింది బేసికల్ గా మీరు ఎన్నో స్టోరీస్ చేశారు లైక్ పెద్ద పెద్ద సినిమాస్ దగ్గర నుంచి ఇవెంతో కొత్తగా వస్తున్న వాళ్ళతో కూడా కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ ఈ స్టోరీలో ఏంటో కొత్తదనం ఉంది జనాల థియేటర్స్ కి ఎందుకు రావాలి అంటే ఇది ఆయన తీసుకున్న పాయింట్ టుడేస్ ప్రాబ్లమ్స్ రీసెంట్ గా కూడా రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి సో ఈ రోజు ఏదైతే రన్నింగ్ కరెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద బేస్ చేసుకుని తీసాడు అండ్ ఆయన కనిపించే అంత సాఫ్ట్ కాదు ఇప్పుడు కనపడడానికి అలా సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయి సినిమా వేరేగా ఉంటుంది టోటలీ ఆపోజిట్ దీంట్లో ఉంటుంది అండ్ జస్టిఫై చేసిన స్టోరీ ఇది ఈ ప్రాబ్లమ్ ని జస్టిఫై చేసిన స్టోరీ ఇది సో మీకు ఎక్కడా కూడా ఇందాక డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఏ ఎపిసోడ్ మిస్ అయినా సరే దాని థ్రెడ్ మిస్ అయిపోయింది సో వెరీ యా చాలా ఇంటెన్స్ గా వెళ్ళే స్టోరీ సో అది బేసిక్ గా చాలా నచ్చింది మీకు ఫస్ట్ కథ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీ స్టోరీ మీ క్యారెక్టర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే నేను ఇప్పటి వరకు చేస్తున్న క్యారెక్టర్ కి దీనికి సంబంధం ఉంది అనుకున్నారా లేదా లేదు చాలా డిఫరెంట్ టోటలీ డిఫరెంట్ నేను నాకు అదే దట్ ఈస్ వాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీ మోర్ to get into this project na kada basically nachindi okay so inka dan tarvata inka na nenu chala remuneration vision lo kuda chala compromise ayi chesi chesina film idi chala support chesaranu ma kada nachi ma me people personal ga va connect ayi kada connect ayi aina so ba support chesar remuneration e gaadu gaani మేము అక్కడ నేను ఓకే అన్నా కూడా ఇంకా బెటర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చేశారు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేశారు చాలా బాగుంటుంది మీరు చూసినట్లయితే చూడాలి సార్ మేము కూడా సమీర్ గారు ఇప్పటి వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చూసాము బట్ ఇందులో ఎలా ఉంటారా అని చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది లేదు చాలా చెప్పండి ఈ కథలో మీకు ఏం నచ్చింది 
దీంతో మీరు ఎందుకు లాంచ్ అవ్వాలనుకున్నారు ఈ కథతో అంటే ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ గారు ఎప్పుడైతే ఆఫీస్ గురించి కథ చెప్పారో నాకు హీరోని బేసికల్ హీరోని ఎలివేట్ చేసి నడిచే సినిమా కాదు బేసికల్ ఇది కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో కాన్సెప్ట్ నిలబడుతుంది సినిమాని అంటే కథాబలం ఉన్న సినిమా అంటారు చూసారా అలాంటి కథ ఇది సో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటి అంటే స్క్రీన్ ప్లే కొన్ని ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూ లాంగ్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను ఆఫీస్ కి కథ వినడానికి సాంగ్స్ కూడా వినిపించారు నాకు ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్ అసలు పెద్ద సినిమాలు పాటలు ఎలా అయితే ఉంటాయో అంత బాగా రాసే లిరిక్స్ అయినా కానీ మ్యూజిక్ అయినా కానీ సో నాకు ఓవరాల్ గా చాలా బాగా నచ్చింది కదా అంటే మంచి వెయిట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ అసలు డెబ్యూటెన్స్ గా ఎవరు ఇలాంటి కథలు రాసుకోరు అలాంటి కథ రాసిన మన శ్రీకర్ మూర్తెల గారు నిజంగా గ్రేట్ అని చెప్పాలి యాజ్ డెబ్యూటెంట్ గా ఆయన కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు కాబట్టి సో ఓవరాల్ గా నాకు మంచి కథాబాల ఉన్న సినిమా అనిపించి నేను ఎస్ అన్నాను జరిగింది మీరు కదిలిన తర్వాత ఎవరిదైనా సజెషన్ తీసుకోవడం జరిగిందా సజెషన్స్ తీసుకోవాలంటే నేను కథ చెప్పాను వాళ్ళకి నాకు ఈ కథ చెప్పారు నేను కథ చెప్తాను ఎలా ఉంది కథ చెప్పు అని చెప్పాలి అసలు కథ చెప్పలేము అలా చాలా ఉంటాయి ఏ సీన్ తర్వాత ఏ సీన్ పడుతుంది అనేది బేసిక్ నరేట్ చేయలేము మనం అయితే నరేట్ చేయలేము నేను కూడా నాలుగైదు సార్లు కథ విన్నాను కథ కథ విన్న తర్వాత అప్పుడు నాకు అర్థం అయింది ఓహో బాబాయ్ అబ్బాయి కలిసి చిందేసినట్టున్నారు సో బాబాయ్తో ఫస్ట్ మూవీలోనే బాబాయ్తో కలిసి చిందేయడం ఎలా అనిపించింది ఏంటి వెరీ హ్యాపీ ఆయన మొదటి సినిమా నేను కనిపించడం నాకు చాలా అందంగా ఉంది ఇంకా ఒక లక్కీ చామ్ లాగా ఆయన కూడా స్క్రీన్ స్క్రీన్ పైన ఒక సాంగ్ లాగా ఒక క్యామియో లాగా కనిపించి వెళ్ళడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఒక డౌట్ నాకు ఇప్పుడు అబ్బాయే కదా ఫ్యామిలీ రిలేటివ్ కదా అని ఫ్రీగా చేస్తారా రెమ్యూనరేషన్ ఏమైనా ఫ్రీగా చేశారు రాసుకోండి మనకి తమ్మేలు వచ్చేసింది అని గారు స్పెషల్ తమ్మేలు మనం పెట్టామనుకోండి క్లిక్ చేస్తారు ఓపెన్ చేస్తారు మన మూవీ గురించి తెలుసు ఈ ట్రెండ్ ఎప్పుడు మారుతుందో తెలియట్లేదు ఇలాంటి వాళ్ళే మార్చాలి దాని మీద ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే మిస్లీడ్ చేస్తున్నాయి చాలా వాటి ఉన్నది ఉన్నట్టు పెడితే దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం కానీ అక్కడ పెట్టే తమ్మేలు వేరు లోపల కంటెంట్ వేరు కంప్లీట్లీ అది మోసం కదా తప్పు కదా అది మార్చండి ముందుకు గారు ఎలా ఉన్నారు మీరు పక్క పర్ఫెక్ట్ గా డెంటిస్ట్ కి ఫిక్స్ అయిపోయారు బికాస్ యువర్ స్మైల్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇందులో అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో డెబ్యూ ఫర్ యూ ఆల్సో కదా ఎలా ఉండబోతుంది నా క్యారెక్టర్ ఈ మూవీలో అంటే ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ మూవీలో నా పేరు తారా సో తన ఎలాంటి అమ్మాయి అంటే చాలా హెల్పీ నేచర్ ఉంటుంది చాలా సాఫ్ట్ అమ్మాయి ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం అంటే మీరు నచ్చితే ఖచ్చితంగా చేస్తుంది నాకు కావాలంటే చేస్తుంది అనమాట వెరీ స్టబర్న్ గర్ల్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ షీస్ వెరీ కన్సిడరేట్ చాలా మంచిగా రాస్తారు శేఖర్ గారు లైక్ తారా అన్న అమ్మాయి క్యారెక్టర్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా రాస్తారు ఓకే సో నాకు ఫస్ట్ టైం సవర్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు కూడా నాకు నా రోల్ అనేది చాలా నచ్చింది అనమాట బికాస్ నా పేరు ఆల్రెడీ మూవీ టైటిల్ లో కూడా ఉంది కాబట్టి సో ఇట్స్ అ వెరీ లవ్లీ క్యారెక్టర్ అండి ఎవరికి వాళ్ళ స్వార్థం అసలు డైరెక్టర్ గారు ఎక్కడి నుంచి సార్ ఎంచుకున్నారు మా సమీర్ గారు అంటే మాకు ఎలాగో తెలుసు బట్ వీళ్ళందరికి ఎక్కడి నుంచి సార్ ఎంచి మరి తీసుకొచ్చారు ఇంత తారాగణాన్ని అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఎయిట్ మంత్స్ అది క్యాస్టింగ్ మీద పెట్టాం మేము టైం ఎయిట్ మంత్స్ ఎవరెవరు దేనికి సరిపోతారు మేము చూసి సెలెక్టివ్ గా కొంచెం చూసిగా వెళ్ళాం సో ఇట్స్ నాట్ అట్లా అలా అలా ఈజీగా అయిపోవాలేదు అది ప్రీవియస్ సినిమాలో అవన్నీ చూసాం ఇప్పుడు సమీర్ గారు అదే అత్తారింటి దారిలో చికెన్ మొగ్గు తింత ఎలా చేస్తావు అంత నంది నదియ గారిని అదే అది బాగుంటుంది అది అది అట్లా అట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ సో మాకు దొరికి ఎవరు ఒక ఆర్టిస్ట్ కోసం ఎదుర్కొని దొరికితే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది స్టాలింగ్ కానీ సో అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అన్నట్టు అయింది బట్ వాళ్ళందరూ టీమ్ అయిన తర్వాత ఇంకా హ్యాపీ అయినాం ఎవరో ఏమన్నా మనం రాంగ్ అవుతామా మన క్యారెక్టరైజేషన్ ఏదైనా రాంగ్ సెలెక్ట్ చేయాలి రాంగ్ క్యాచ్ చేసామా అని వచ్చేసి డౌట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత సో చాలా హ్యాపీ ఇంకా అందరూ పర్ఫెక్ట్ ఆ ప్లేస్ లో కూర్చున్నారు ఈవెన్ మేము ఒకే మేము ఉన్న సమీర్ గారు ఏంటంటే అంత సీనియర్ అయినా మాకు అన్ని మాకు చిన్న చిన్న మిస్టేక్లు అవి చెప్పేటప్పుడు 
ఒక్కొక్కటి కాకపోయినా ఆయన ఓన్గా కొని చేసి ఇట్లా బాగుంటుందని చెప్పేవాళ్ళు దిరిగితే బాగుంటుంది చాలా సపోర్టివ్ చాలా బాగుంది అసలు క్యాస్టింగ్ విషయంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీ చాలా మంది బేసిక్ గా డైరెక్టర్ ఒక క్యారెక్టర్ రాసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా మైండ్ లోకి ఎవరో వస్తారు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎవరో ఒక ఆర్టిస్ట్ మైండ్ లో పెట్టుకుని డెఫినెట్ గా ఉంటుంది వేక్ గా అయితే రాయడం కష్టం అది జనరల్ గా ఉండదు డెఫినెట్ గా ఎవరో ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎవరో ఒక యాక్టర్ ని ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి రాసుకుంటారు ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ అనుకుని రాసుకున్న వాళ్ళే దొరికారంటే then that is uh, the happiest thing what a director can give definitely ani chala lunch cheskonu undali aa ippudu rajmouli garu unnaru rajmouli garu entante aina basic ga first manish first avar thoti anukoni a hero ni anukoni aa tarvata ee hero ki edi set avutundi ela characterization cheyali villain most important in films lo rajmouli garu cinema lo హీరోకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ డెఫినెట్లీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఉన్నవాడిని కొడితేనే జనాలకి కిక్ సో అలా ఎలివేట్ చేస్తారు అలాగా ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో అయితే నేమ్ ఇట్ ఈ యాక్టర్ నాకు ఈ రోల్ కావాలంటే ప్రొడ్యూసర్ ఎంత ఖర్చు పైన పెట్టి ఆ యాక్టర్ని తీసుకొస్తారు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో కానీ రాజమౌళి గారు వాజ్ లైక్ దాట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆయనకి ఆ ఫస్ట్ నుంచే ఉంది అది మేము ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ నుంచి వాజ్ లైక్ దాట్ అలాగా అంటే ఈ క్యారెక్టర్ కి వీళ్ళైతేనే సెట్ అవుతారు వీళ్ళైతే యాప్ ఐఎమ్ బి హ్యాపీ టు గెట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ అని లైక్ దాట్ శేఖర్ ఐ డో నో నేను ఇప్పుడు చూసి మొత్తం కాస్టింగ్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో నాకు తెలిసినంత వరకు యాక్టర్స్ కనపడరు ఈ ఫిల్మ్ కి సంబంధించి అయితే ఐ ఫీల్ దోల్ వాట్ దే ఆర్ ప్లే చాల్ డెఫినెట్లీ యాక్ట్రెస్ కనపడరు ఎవరు చేశారు ఇది ఏదో కనపడరు అంత బాగా ఇండెప్ట్ లో కెళ్ళి పర్ఫార్మ్ చేసి చేయించాడు మనవాడు అదే లేదు నేను అదే అంటున్నాను కదా ఈ ఫిల్మ్ ఒక ఫిల్మ్ మీద డెబ్యూ ఫిల్మ్ అయినా గానీ ఆ ఫిల్మ్ మీద ఎంత హోంవర్క్ చేస్తే పర్టికులర్ డైరెక్టర్ కి అంత గ్రిప్ దాని మీద వచ్చేస్తుంది సో మీరు అంటే కంపేరింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంకా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నా కూడా బట్ ప్రజెంట్ మీరు నాతో ఉన్నారు కాబట్టి ఎంతో మంది డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీది కానీ ఆయనకి ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు మీరు ఆయనలో గమనించిన త్రీ పాయింట్స్ ఏంటి లైక్ అంటే లైక్ కంపేరింగ్ అని కాదు బట్ ఒక డబ్బ్యూ డైరెక్టర్ కాకపోతే ఇలాంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఒకటైతే చెప్పారు ఇంకో టూ పాయింట్స్ వాట్ ఐ టెల్ యూ ఇప్పుడు సీనియారిటీ జూనియర్ అని కాదు అన్ యాక్టర్ షుడ్ హీ షుడ్ సరెండర్ హిమ్ సెల్ఫ్ టు దైరెక్టర్ ఆల్వేస్ ఎందుకంటే డైరెక్టర్ నోస్ ది బెస్ట్ అందరికన్నా డైరెక్టర్ నోస్ ఆయనే రాసు ప్లస్ డైరెక్టర్ అయ్యే స్టోరీ ఆయనదే స్టోరీ ఆయనదే అయినప్పుడు ఆయనకి తెలిసినంత బాగా మనకు తెలియదు సో మనం వెళ్ళి దాంట్లో వేలు పెట్టి ఇది అది అని అనడానికి మనకు అర్హత లేదు సో యూ హ్యావ్ టు సరెండర్ టు ద డైరెక్టర్ వాట్ ఎవర్ ద డైరెక్టర్ వాంట్స్ యూ హ్యావ్ టు బి ఏబుల్ టు డెలివర్ అది ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ కమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ చెప్పి చేయించుకునే విధానం అంతే 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 ఎక్కడైనా సరే మనకి ఏదో చిన్న ఇంప్రోవైజేషన్ చిన్నది ఇక్కడ అనిపించింది అంటే అది ఆయనకి కూడా రెలివెంట్ ఓకే ఇది బాగానే ఉంటుంది అనిపించినప్పుడే అది పెట్టగలం సో అలాంటి చిన్నవి మనకున్న చనువు తోటి చిన్న సజెషన్ లేకపోతే ఈ ఒక చిన్న ఇంప్రోవైజ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఇది ఇలా చేద్దాం ట్రై చేద్దాం అని అంటే అది ఇది రెండు అనుకున్న రెండు తీసుకొని విచ్ ఎవర్ ఇస్ బెటర్ షోర్ టు దాట్ మూవీలో <laughs> సార్ <laughs> <laughs> జనరల్ నెక్స్ట్ డోర్ గా అండి జనరల్ ఒక అబ్బాయి ఆ ఏజ్ లో ఉన్న అబ్బాయి ఎలా ఉంటాడు అట్లే ఉంటాడు పెద్ద ఎలివేషన్ హీరో ఎలివేషన్ ఏం ఉండవు అలీ గారు చూసారా ఫస్ట్ కాపీ చూసారు ఏమొచ్చింది కాంప్లిమెంట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమొచ్చింది ఆయన దగ్గర నుంచి పెద్ద కాంప్లిమెంట్ కాంప్లిమెంట్ చేయాలి ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు కదా ఒకటి ఎక్స్ప్రెషన్ సార్ కొంచెం 
సో దిస్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మోస్ట్ టఫెస్ట్ సీన్ ఏంటి మీకు చాలా టఫ్ అనిపించిన సీన్ అంటే ఇబ్బందిగా అనిపించి ఇది చేయడం కొంచెం హెజిటేట్ ఫీల్ అవ్వడం కానీ షాయ్ ఫీల్ ఏదైనా ఒక షార్ట్ కి నంబర్ ఆఫ్ టేక్స్ తీసుకుని ఆ దీపికా తో ఒకటి ఉంది సాంగ్ ఉంది ఓకే సీన్ కాదు సాంగ్ ఉంది సాంగ్ కాదు సీన్ కూడా ఉంది అది కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది సాంగ్ సీన్ ఓకే సాంగ్ సీన్ కి ఏంటి డాన్స్ చేస్తారు కదా అంతే కదా డాన్స్ కాదు ఇది రొమాంటిక్ సాంగ్ ఓ సీన్ రొమాంటిక్ సాంగ్ సాంగ్ తర్వాత సీన్ మేడం తనన అంటే జనరల్ గా చూసుకుంటే మనకి పర్పస్ ఉందండి స్నాక్ జస్ట్ అసలు పెట్టింది కాదు కానీ దర్ ఇస్ ఎ పర్పస్ చెప్తాను <laughs> 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 అనిపించలేదు <laughs> 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 మీకు బాగా కనెక్ట్ అయిన సీన్ ఏంటి మూవీలో అండ్ బేసికలీ మీరు కూడా చెప్పడం ఏంటంటే లైక్ జనరల్ గా నార్మల్ గా ఉన్న అమ్మాయి లాంటి క్యారెక్టర్ అని అన్నారు కదా సో మీకు బాగా కనెక్ట్ అయిన సీన్ ఏమైనా ఉందా కనెక్ట్ అయిన సీన్ అంటే యాక్చువల్లీ చాలా ఉంటాయండి ఈ సినిమా మూవీలో ఒకటి ఏంటంటే ఒక ఇట్స్ ఒక సీన్ బట్ ఇట్స్ జస్ట్ వన్ క్లిప్ ఒక సాంగ్ లో చిన్న క్లిప్ అనమాట ఒక బెంచ్ ఉంటుంది దానిపైన సదన్ అనే కూర్చొని ఉంటాం సో పార్క్ సో దానిలో సాంగ్ లో కనిపిస్తుంది ఒక సీన్ దానిలో నేను చెప్తాను అనమాట ఫస్ట్ లో నీకు ఎప్పుడు నేను గుర్తొస్తే ఇక్కడ ఉంటాను ఏదో సాంగ్ ఏదో ఉంటుందండి దాంట్లో డైలాగ్ సో మళ్ళీ ఎండ్ ఒక సాంగ్ లో సదన్ అక్కడ కూర్చుని నాకు కొంచెం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో మళ్ళీ థాట్స్ తో నీ కిట్స్ ఇమాజినింగ్ ని పక్కన కూర్చొని అలా మాట్లాడడం ఇమాజిన్ చేస్తూ ఉంటాడు నాకు చాలా బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది ఆ సీన్ అంటే యూజ్ ఇమాజినింగ్ అసలు అప్పుడు తారా పక్కన కూర్చుంది అన్నది ఆ బాధ వచ్చి కూర్చుని మళ్ళీ ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట ఈ రీలిప్స్ ఎంటర్ మూమెంట్ సో నాకు అది స్క్రీన్ పైన చాలా బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ గా అనిపించింది మీరు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పాక నాకు డైరెక్ట్ గా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్ మీరు అందరిలా అంటే లైక్ ఆల్మోస్ట్ కొంతమంది డైరెక్టర్లు హీరోయిన్స్ ని చాలా అందంగా చూపించి చాలా గోరడ చంపేస్తారు సార్ ఇప్పుడు చంపేస్తారా మీరు అవన్నీ మీరు ఎందుకు అడుగుతారు హీరోయిన్ చంపేస్తారా ఇవన్నీ అందుకే అడుగుతున్నా చంపేస్తారా హీరో ఎందుకంటే ఇంతమంది తడాగణాలు ఉండాలి కదా సార్ నేను అవునంటే మీకు ఇంకొకటి లేదంటే ఇంకొకటి ఏది చెప్పినా ఏదో ఒకటి అవుతుంది ఏది చెప్పకపోతే ఏదో ఒకటి తీసుకుంటారు సినిమా చాలా మంది చెప్తా దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ట్వంటీ థర్డ్ చూస్తే సో దాన్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ వస్తుందా ఓకే అండ్ ఈవెన్ స్టార్ కాస్టింగ్ చూసుకుంటే సరయూ గారు 
ఆవిడ క్యారెక్టరైజేషన్ నేను చాలా హోమ్లీగా ఉంది చూడడానికి అండ్ ఆయన ఒక సాంగ్ చేశాను మా సినిమా మొత్తం హోమ్లీగానే ఉంటుందండి ఎక్కడ కానీ లేదు అమ్మాయి పర్ఫార్మెన్స్ కాంట్రాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తారు అసలు స్టన్ అవుతారు అమ్మాయి పర్ఫార్మెన్స్ సినిమాలో చూస్తే అంత బాగా చేసింది అసలు ఇంకా అమ్మాయికి కూడా చాలా ఇష్టం ఆ రోల్ అంటే సో తను చాలా ఫేవరెట్ ఈ రోజు రావాల్సింది చాలా ట్రై చేసింది నాకు ఎప్పుడు అప్డేట్ ఇస్తున్నాను టెన్ మినిట్స్ బ్యాకప్ అయితే వచ్చేస్తాను వచ్చేస్తానని నేను ఇక్కడ ఈ వీడియో తీసి పెడితే నేను మిస్ అవుతున్నాను అని అందరికి మెసేజ్ పంపిస్తుంది మిస్ అయ్యే లాట్ అని మా టీమ్ లో చాలా ఫ్రెండ్లీ అమ్మాయి బాగా బాగా ఫ్రెండ్స్ మేము అంతా మా టీమ్ అంతా అమ్మాయి పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా చేస్తుంది పక్క ఒక చాలా బాగా చేస్తుంది అమ్మాయి ఏం చెప్పినా కొంచెం లీక్ అవుతుంది కానీ బట్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది దీంట్లో అంటే ఒక మూవీలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటేనే వాళ్ళని మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం అలాంటిది పోసాని గారు సత్యరాజ్ గారు అండ్ అలాగే మన మధునందన్ సగమే అండి ఇంకా సగం మంది అక్కడ సరిపోలేదు ఎలా మేనేజ్ చేశారండి కల మేనేజ్ చేస్తుంది అండి అది నన్ను మేనేజ్ చేసి నేను మేనేజ్ చేస్తాను అంటే అది మాకు ఇంజెక్ట్ అయిపోతుంది వన్ ఇయర్ వన్ ఇప్పుడు వీళ్ళు పరిచయం కాకుండా వన్ ఇయర్ నుంచి మాకు స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి అన్ని క్యారెక్టర్ తో నేను గొడవలు పడుతా ఉంటా కొంచెం కనెక్ట్ అవుతాం నాకు రాసేటం నేను ఐఎమ్ మైసూర్ రైటర్ కాబట్టి సో అక్కడికి వెళ్లే లోపల ఆ క్యారెక్టర్ అక్కడికి వెళ్లే లోపల ఆ క్యారెక్టర్ లే కనబడతాయి నాకు సో ఆ మేనేజర్ అనే ముందు అక్కడ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇక్కడ టీమ్ అంతా మాకు చాలా క్లోజ్ వాళ్ళకి ఇంజెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మేనేజ్ ఏం ఉండదు అక్కడ చెప్పినప్పటి నుంచి వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అలాగా సో చాలా బాగా వచ్చింది అవుట్పుట్ కూడా ఎక్కడ కానీ స్ట్రగుల్ కానీ లేకపోతే మా మా సీట్లో ఎక్కడ కానీ చిన్న గొడవ కానీ గట్టిగా అరవడం ఏముండదు ఎవరో ఒక మూల వచ్చిన అవుట్ అంటాం అంతే నెక్స్ట్ ఏం ఉండదు ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంది ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉంది ప్రెషర్ ఉంది పిన్ డ్రాప్ ఉంటారు చాలా కూల్ గా ఉంటుంది ఇంకెవరికైనా అనుకున్నారు అనుకోలేదంటే అదే మేము డెబ్యూ అని అనుకున్నాం మా బడ్జెట్ లో డెబ్యూ క్యారెక్టర్ నుంచి చేయాలని అనుకున్నాము అలా అయితే నాకు ఒక నేను చాలా చూసాను డెబ్యూ ఇంటెన్షన్ చూసాను రిప్యూటెడ్ ఎవరు ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళు మనం మీకు అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరిని అయితే నేను ఎవరు ఆడి చేయలేదు చేయలేదు ఆడిషన్ చేయలేదు కొత్త వాళ్ళనే అనుకున్నాను అందులో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ద్వారా సదను పరిచయం అయ్యాను నాకు సో మాకు బాగా కెమిస్ట్రీ గ్రూప్ సెట్ అయింది నాతో ఈవెన్ హీరో డైరెక్టర్ అట్లా ఏమి ఉండదు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఎక్కడికైనా సినిమాలకి వెళ్తాము మొత్తం బయట కూడా ఉంటాం సో నాతో టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బాగా ట్రావెల్ చేశాడు ఈవెన్ షూట్ కాక ముందు నుంచి కూడా ఫ్రెండ్ నాకు పంపించడానికి <laughs> అన్ని చేశాను చేసాను అయిపోయింది అది అయిపోయి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను రాజేష్ అని చెప్పి నా ఫ్రెండ్ రాజేష్ ఫస్ట్ ఫ్లై ఫస్ట్ ఫ్లై అని చెప్పి ఆయనకి ఒక స్టూడియో ఉంది సీజీ సీజీ స్టూడియో సో చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ చాలా మంచి ఫ్రెండ్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సో వెళ్ళాను వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఒకరోజు ఇలాగ చెప్పారు అనమాట ఇలా ఇలా సినిమా స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు నా ఫ్రెండ్ అండ్ శేఖర్ అనమాట నా ఫ్రెండ్ రాజేష్ వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ ముందు నుంచి సో ఇలా ఇలా అని నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సదరు అని చెప్పి మన చాక్టర్ బాగా చేస్తాడు అది ఇది అని చెప్తే ఒక రోజు కలిసాం మేము కలిసి అనుకున్నాం అనమాట ఇలా వీళ్ళు అన్నది ఇలా చేయబోతున్నాము అని చెప్తే నేను ఆ సినిమాకి అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి యాక్ట్ అవుతాను లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా వచ్చారు కలవడానికి వచ్చినప్పుడు ఒక టెన్షన్ నాకు ఓవర్ నేను డీవీఆర్ పిక్చర్స్ పంపించిన నా ప్రొఫైల్ వీళ్ళు ఒకటే అని చెప్పి సో అప్పుడు రాజేష్ ద్వారా వీళ్ళు వీళ్ళు పరిచయం అవడం జరిగింది తర్వాత ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేశారు ఏదైతే నా ప్రొఫైల్ అమ్ముతా ఇమేజ్ అంటున్నారు ఈ అబ్బాయి ఇప్పుడు కలిసిన అబ్బాయి ఒకటి అని చెప్పి సో అది కోయిన్స్ మెన్స్ కూడా జరిగింది అంటే జనరల్ గా చూసుకుంటే అలీ గారు అంటే లైక్ ఇండస్ట్రీలో వెరీ బిజీయెస్ట్ పర్సన్ సో ఆయన ద్వారా వెళ్తే మీరు అంటే తొందరగానే లాంచ్ అవ్వచ్చు సో ఎప్పుడు హెల్ప్ తీసుకోలేదా మీ అంతటి మీరే ట్రై చేస్తాను అండి మీరు చెప్తారా అది మంచి పర్ఫార్మర్ కాకుంటే అది ఎంత పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను నేను పెట్టుకోను పర్ఫార్మెన్సే మ్యాటర్స్ సో నేను వీళ్ళని ఫార్టీ డేస్ ఒక వర్క్ షాప్ ఒక ఫ్లోర్ తీసుకున్నాం అక్కడ ఫార్టీ డేస్ మొత్తం వర్క్ షాప్ పెట్టాం అప్పుడు ఫైనల్ చేసాం మొత్తం అందరిని సో పర్ఫార్మెన్స్ పరంగానే అంతే మళ్ళీ అంతకుముందు ఎవరు వాళ్ళు తెలియదు నాకు అసలు అలీ గారు ఫ్య
ప్రకాష్ రాజ్ గారు డిరెక్టర్ ఆకాష్ పూరి ఇంకోటిలు శేఖర్ చెప్పేటప్పుడు మన సదన్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఎవరు రికమెండ్ చేసి రావడం అనేది నాకు ఇష్టం లేదు నాకు అంటే నా నా టాలెంట్ తోటి నేను రావాలి అని ఇప్పుడు ఎవరైనా రికమెండ్ చేయడం అనేది తప్ప ఏం కాదు పలానా నాకు తెలిసిన ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు చాలా ఎంతుజాస్టిక్ ఫిలో బాగా చేస్తాడు నాకు నమ్మకం ఉంది అని ఇప్పుడు సపోజ్ అలీ గారు చెప్పిన ఎవరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఈయనే ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చి అలీ గారు సీనియర్ కాబట్టి ఈ కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్ ఎడికి రాదు ఇది నేను చేసేస్తాను అన్నాక లేదు ఈ జాబ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సమ్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ సమ్మన్ ఎల్స్ కెన్ డూ ఇక్కడ ఈ ఫిలిం ఇది ఏంటంటే ఒక వెయ్యి మంది చుట్టూ ఉండి మధ్యలో ఈయన నుంచి డైలాగ్ చెప్పాలంటే ఈయనే చెప్పాలి ఎవరు హెల్ప్ ఉండదు అక్కడ సో హీ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ కదా ఇప్పుడు ఆడిషన్ లో ఫార్టీ డేస్ వర్క్ షాప్ పెట్టి ఇతను ప్రూవ్ చేసుకుని ఆయన సాటిస్ఫై చేసాడు కాబట్టే ఈ టుక్ హిమ్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ హీ సమ్మన్ ఎల్స్ ఇస్ రిలేటివ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ సో ఇది నేను నమ్ముతాను వెరీ 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 క్లియర్లీ కొంతమంది ఉంటారు బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అది తప్పేం కాదు లేకుండా వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఓన్ గా ప్రూవ్ చేసుకుని రావాలి అంతే కదా దే హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దేర్ మెటల్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత నో బడి విల్ హెల్ప్ యూ ఇక్కడికి వచ్చినంత వరకు కూడా కొంతమంది సపోర్ట్ కోరుకుంటారు కొంతమంది కోరుకు అలా రావడం చాలా కష్టం అదే అండి దట్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ఇన్ సమన్ లైక్ సదన్ కమింగ్ అప్ సో ఫస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సదన్ యాక్టింగ్ చూసినప్పుడు అండ్ అప్పటికి ఎలాగో తెలిసి ఉండదు అలీ గారి రిలేటివ్ అని చెప్పి బట్ ఫస్ట్ టైం ఆ అప్పటికి నా శేఖర్ ఆల్్రెడీ చెప్పాడు బట్ నాకు అది గుర్తులేదు నేను లొకేషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఆ విషయం మర్చిపోయాను గుర్తు లేదు క్లైమాక్స్ టువర్డ్స్ ద క్లైమాక్స్ వస్తుంది కదా నో నో చేసిన అప్పుడే వి హాడ్ సమ్ మైండ్ వెరీ మైల్డ్ ఇంట్రాక్షన్ అక్కడ ఆ సీన్ లో చేసేటప్పుడు నైట్ ఎఫెక్ట్ లో చేసాం కదా నైట్ లో చేసాం సో ఆ సీన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది తప్ప నేను ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వలేదు సో సదన్ గారిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి త్రీ పాయింట్స్ ఏంటి ఐ మీన్ ద వే హీ మీన్ హీ ఈస్ బిలీవింగ్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది మనిషికి ఇది లేదు లేదు నేను ఇది చేయగలుగుతాను అనేది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాకుండా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అది ఉంటే డెఫినెట్లీ హీ కెన్ స్టాండ్ అందులో డౌట్ లేదు కొంచెం అలా అయితే మనిషి సో ఇప్పుడు నవడేస్ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ హీరోస్ అందరినీ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ లైక్ లైక్ దిస్ ఆల్ వెరీ బబ్లీ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ వెరీ యంగ్ ఫిలర్స్ అందరూ ఇట్స్ గుడ్ బట్ కొన్ని కొన్ని సీక్వెన్సెస్ కి యు నీడ్ సమ్ యూనో మీ నలుగురికి క్వశ్చన్ 
సో జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ మన మూవీ రాబోతుంది దాని ముందు వీకే ఆది పురుష్ రాబోతోంది సో అంటే లైక్ ఆ హవా వన్ వీక్ వరకు ఉంటుంది సో మేబీ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ విట్స్ వెరీ టఫ్ కాంపిటీషన్ ఫర్ యువర్ మూవీ సో అసలు ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు ఏంటి మీరు చెప్పండి సార్ స్టార్టింగ్ ఏమో అది ఇప్పుడు అది అలాంటిది ఏం లేదండి ఇప్పుడు అలా అయితే లాస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ రెండు పెద్ద సినిమాలు సంక్రాంతి టైంలో ఒక చిన్న సినిమా వచ్చి కొట్టుకు వెళ్ళిపోయింది శతమాన భవతి అనే సినిమా సో మనం చెప్పాలి అన్ని సినిమాలు ఆడాలి అన్ని బాగుండాలి సినిమాలు అన్ని ఆడితేనే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది అందులో బేసిక్ గా పెద్ద సినిమాలు ఇంత ఇంత ఖర్చు పెట్టి చేసే సినిమాలు ఖచ్చితంగా దే షుడ్ ప్రూవ్ అందులో ఏంటంటే మాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే అందరూ బాగుండాలి అందులో మేము ఉండాలి ఇది చాలా బాగుంది సో ఇట్స్ లైక్ దట్ ఆ కాన్సెప్ట్ అండి మా డైరెక్టర్ కూడా అంతే కాబట్టి అన్ని సినిమాలు ఆడాలి మాది ఉండాలి మా సినిమా కూడా అందులో ఓకే అంటే హరి పురుష్ లైక్ ఎలా అని అంటే సమ్ ఇయర్స్ నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ అ మేనియా ప్రభాస్ మేనియా సో అలాంటి మేనియాలోని భారీ తారాటం అని రాబోతుంది నమ్ముతారు <laughs> సార్ పర్సనల్ గా మీకు కూడా ప్రభాస్ గారు అనుష్క గారు జోడి బాగా ఇష్టం సార్ ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు అది డైలాగ్ చెప్పారని చెప్పారా లేకపోతే ఓన్ గా ఏమైనా క్రియేటివ్ చేసుకునేవాన్ని స్పందించి అట్టడగండి అట్టడగండి అంట వస్తా మీ దగ్గర కూడా వస్తా మేడం మీరు చెప్పండి మేడం చూడడానికి అనుష్క అంత హైట్ ఉన్నట్టున్నారు అది హీరోయిన్ నైట్ తింటారు బాగుంటారు సార్ ఇప్పుడు బాగుంటారు ఎస్ మీరు చెప్పండి ఎలా అనిపిస్తుంది ఏంటి వన్ వీక్ ముందు ఆది పురుష్ వస్తుందని చెప్తున్నారు సో నాకైతే ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అడ్వాంటేజ్ మా మూవీకి అయితే ఎందుకంటే తప్పకుండా అందరు వస్తారు థియేటర్స్ కాబట్టి మా విజిబిలిటీ కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఆ మూవీకి టికెట్స్ దొరుకుతావు కాబట్టి మా మూవీకి వెళ్ళిపోతారు అది ఇంకో అడ్వాంటేజ్ కావాల్సిన క్వాలిటీస్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి సార్ మేడం గారికి అమ్మో అదొక రీజన్ అండి అదొక ఎడ్వాంటేజ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే జెన్యున్ గా ఆ స్టోరీ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండి ఐ మీన్ ఇట్స్ అ వెరీ లైట్ హార్టెడ్ ఇప్పుడు ఆది పురుష్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ స్టోరీ ఇంటెన్స్ అండ్ సంథింగ్ విచ్ యూ ఆర్ నో పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ మన అందరూ మనకు దీన్ని తెలియం ఆ స్టోరీ ఓకే అదొక డిఫరెంట్ జానర్ మా జానర్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ పీపుల్ డోంట్ నో మరి ఏంటంటే ఇట్స్ అ నాన్ కామ్ యూ నో రొమాంటిక్ కామెడీ విత్ డ్రామా ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ సో ఈ రెండు చాలా డిఫరెంట్ జోనర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మన తెలుగు ఆడియన్స్ లో కూడా అన్ని జోనర్స్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐ డోంట్ సీ ఇట్ అస్ అ కాంపిటీషన్ కొంతమందికి అది పురుష్ నచ్చుతుంది కొంతమందికి చాలా లైట్ గా చూడాలనిపిస్తుంది అన్న మూవీ నచ్చితే దే డెఫినెట్లీ కమింగ్ వాచ్ సూపర్ సో డైరెక్టర్ గారు నా క్వశ్చన్ మారి అంటే మేము నేను రాసుకునేటప్పుడు ఈ సినిమా ఉందని కూడా తెలియదు నాకు ఆది పురుష్ అందుకని రాసుకున్నది అంటే ఎప్పటి కాదు సార్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ముందే కానీ ఆది పురుష్ అనేది అసలు ఈ రోజు రిలీజ్ అవుతుంది తెలియదు కదా మాకు మేము వన్ వీక్ ముందని మాకు తెలియదు కదా అసలు సో అది అది వేరు ఇది వేరు డిఫరెంట్ గా నాకు తెలిసి సినిమాలో ఆయన ప్రభాస్ అనుష్క అని కానీ మా సీతమ్మ క్రితి సేనం అన్నారు సో చెప్పండి మీకే ఎక్కువ టెన్షన్ ఉండాలి డబ్ల్యూ డైరెక్టర్ గా వన్ వీక్ ముందు ఆది పురుష్ వస్తుంది అండ్ జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ వస్తుంది సో ఇది అంటే అన్ని తను చెప్పేసింది అండి ఇంకేం డిఫరెంట్ గా చెప్పండి ఇంకోటి ఏంటంటే డిఫరెంట్ గా చెప్పాలంటే మనం హిస్టరీ చూసుకుంటే ఒకేసారి ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యి మూడు నాలుగు బాగా ఆడిన ఉన్నాయి 
లేదా ఒక చిన్నది వచ్చి సార్ చెప్పినట్లు చిన్నది వచ్చి బాగా ఆడింది ఉన్నాయి అవును ఇంకోటి ఏంటి మన తెలుగు అలవాటు ఏంటి అన్నము పప్పు రసం సాంబార్ పెరుగు అవకాయ లాస్ట్ లో అన్ని కావాలి మాది ఏదో ఒకటి కదా దాంట్లో మీరు మీరు పెరుగు లేకుండా లేగేది పైకి తినకుండా లేలేరు సో వాళ్ళు లడ్డు సాంబారు పప్పు అనుకుంటే మాది పెరుగు ఇంకోటి ఏదో అవకాయ వస్తుంది సో అన్ని తినాలి పెరుగు తిని లేచిపోయి అనుకుని ఉంటారు మేము మేము డెజర్ట్ అనుకోండి పోని హైలైట్ సార్ అసలు బట్ ఓవరాల్ గా భారీ తారాగణం గురించి వన్ వరల్డ్ లో చెప్పాలి అని అంటే ఏం చెప్తారు సమీర్ గారు నేను స్టార్ట్ చేయండి భారీ తారాగణం కాబట్టి వన్ వరల్డ్ లో చెప్పడం కష్టమే బట్ ఏంటంటే దిస్ ఫిల్మ్ విల్ నాట్ డిసప్పాయింట్ ద ఆడియన్స్ అది ఐ కెన్ కన్ఫర్మ్ లీ సార్ నేను ఇంత ఖచ్చితంగా ఈ మధ్య కాలంలో నేను చేసిన సినిమా ఒక సినిమా గురించి చెప్పాను ఆ సినిమా ధమాకా అది అలాగే కొట్టింది మళ్ళీ ఈ సినిమా చెప్తాను ఇట్ విల్ నాట్ డిసప్పాయింట్ ద ఆడియన్స్ ఓకే సూపర్ సో సదన్ వాట్ అబౌట్ యూ మా సినిమా వచ్చేసి ప్రతి అంటే ఎవ్రీ ఏజ్ గ్రూప్ కి చాలా బాగా నచ్చే సినిమా అందరిని అదరించే సినిమా మా సినిమా భారీ కార్యక్రమం చెప్పండి వన్ వర్డ్ లో మీకు పక్క నచ్చుతుంది నో డౌట్ అదే క్యాప్షన్ పెడతాం మేము పోస్టర్ లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చుతుంది మీకు కాదు అందరికి మీకు పక్క నచ్చుతుంది ట్వంటీ థర్డ్ సూపర్ సార్ ఉన్నాయి అవి ఇంకా కన్ఫర్మ్ అది తొందరలో చెప్తాం అండి ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతున్నాయి తమిళ్ ఒకటి చేస్తున్నాను విశాల్ ది ఇప్పుడు సత్యదేవ్ ఫిల్మ్ ఒకటి అవుతుంది వరుణ్ తేజ్ ఒకటి చేస్తున్నాను అండ్ మన రాజ్ తరుణ్ ఒకటి అవుతుంది రేపటి నుంచి రాజ్ తరుణ్ ది నేను ఒకటి విన్నాను అది నిజమో కాదు నాకు తెలీదు బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ నేను చెప్పండి కాకపోతే లేదని చెప్పండి సలహా గా మీరు ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఒకటి లేదు సో యువర్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ దీంతో పాటు ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కంప్లీటెడ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నాయండి సో ఇది ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి ఫస్ట్ గా ఫస్ట్ లాంచ్ లాంచ్ అవుతుంది ఐ విల్ సీ కెరీర్ స్టార్టింగ్ లోనే యువర్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఇష్టం అంటే వేరే చాలా కథలు వచ్చే చాలా మంది ఆఫీస్ కు వచ్చే కథలు చెప్పారు గానీ ఏది అంత ఎక్సైటింగ్ గా అంత మూవ్ అయ్యేలాగా అనిపించలేదు చేసి సో ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్స్ అనిపించాయి కాబట్టి అవన్నీ నేను ఒప్పుకొని చేసి చేశాను సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మారీ తరగన అక్క అనుష్క చెల్లి కావాలంటే ఏమిటి చెల్లి కావాలంటే ఆమె
అవునా అయితే ఓకే సార్ ఓకే ఎనీవేస్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ భారీ తారాగణం టీమ్ మొత్తానికి ఆల్ ది బెస్ట్ జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ మీ మూవీకి సూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ అదే సంగతి అనమాట జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ భారీ తారాగణం అంటూ భారీగా మన ముందుకైతే రాబోతున్నారు సో ఈ మూవీ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది చూసేసి కింద కామెంట్ లో మెన్షన్ చేయండి మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ్యూ లో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు చాచా బాయ్ సరిగా